നമസ്കാരം ജനങ്ങൾക്ക് പലവിധം സംശയങ്ങളാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ളത് രോഗം എങ്ങനെയൊക്കെ പകരും എന്നതാണ് പലരെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കൊറോണ പടരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഡി എംഒയും വൈറോളജി വിദഗ്ധയുമായ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് തുമ്മൽ ചുമ ഇവയിലൂടെ തെറിക്കുന്ന ശ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും കോവിഡ് പകരുന്നത് അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി എപ്പോഴും ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക കോവിഡ് രോഗം ഉള്ളൊരാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്ത ശേഷം കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗാണു ഏറെ നേരം താങ്ങി നിൽക്കും അവിടെ തൊട്ട ശേഷം നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ട് മുഖത്ത് സ്പർശിച്ചാൽ നമുക്കും പകരാം അതിനാലാണ് കൈ ഇടയ്ക്കിടെ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ യാത്ര നടത്തുകയോ അത്തരക്കാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എങ്കിൽ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആയിരത്തി അമ്പത്തി എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രധാന സംശയമാണ് മുടിവെട്ടാൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ രോഗം പടരുമോ എന്നത് എന്നാൽ മുടി വെട്ടുന്നതിനായി അധികം തിരക്കില്ലാത്തതും എ സി ഇല്ലാത്തതുമായ ബാർബർ ഷോപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ റീണ പറയുന്നു മുടി വെട്ടുമ്പോൾ ബാർബറുമായി അത്യാവശ്യ കാര്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക ആവശ്യം എങ്കിൽ മുടി വെട്ടുമ്പോൾ പുതയ്ക്കാനുള്ള ടവൽ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക തിരിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം കൈകളും മുഖവും നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നതും നല്ലതാണ് പനിയും ചുമയുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണോ എന്ന പേടിയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത കാലത്ത് വിദേശത്ത് പോവുകയോ വിദേശത്ത് പോയി വന്നവരുമായി ഇടപഴകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല ആവി കൊള്ളുക പനിക്കും ജലദോഷത്തിനുമുള്ള മരുന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുക അത് മതി ജാഗ്രതയാണ് നല്ലത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചൂടുകൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ വ്യാപനം കുറവാണോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു സംശയം ശാസ്ത്രീയമായി അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് എങ്കിലും കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനാൽ ജാഗ്രത തുടരുക തന്നെ വേണം എന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു വീട്ടിൽ പാൽ കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളും കൈകളും ഒക്കെ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം പാൽ നന്നായി തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുക പാൽ കുപ്പിയിലൂടെ വൈറസ് പകരുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കവറിലാണ് പാൽ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കവർ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം പാൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക നോട്ടിലൂടെയും മറ്റും വൈറസ് പടരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരം വൈറസുകൾ നോട്ടിലും മറ്റും വളരെ കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ സജീവമായി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നോട്ടുകൾ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്